So, this is yung junction box na tinatawag or sa ibang tawag niya ay wag mo pa box. Meaning, wag mong pakilaman box. Okay? So, again, this is yung drop wire galing dun sa nap box. Galing sa labas ng poste. Inside the nap box or junction box is yung drop wire. Again, yung connectors. And again, this is your fiber patch cord. Okay. Troubleshooting LOS issues if in case na magkaroon kayo. Again, as advice by Converge is to pull out the patch cord. As you can see, LOS. Just to make sure you pull it out for a few minutes. And again, plug it in properly by inserting it tightly. As you can see, nawala yung LOS. Balik ang phone, balik ang internet light. Okay, para dun sa mga bigla ang magkaka-LOS na biglang nasiraan ng fiber patch cord, um, sinasabi nila dun sa mga ibang nag advice na uh, pwede mong erecta yung drop wire dun sa modem. Again, this is yung drop wire dun sa junction box or sa wag mo pa box or wag mo pa kailaman box. Okay, so this is yung dulo ng connector ng drop wire. Patanggalin natin yan. Okay. This is yung adapter. Lagay lang natin dyan. So, it's the same. Green, green. Pag minatch nyo sya dun sa modem, salpak nyo lang sya dyan. Okay you can see phone light, internet light is blinking, walang LOS again, para yan sa mga nagtitipid or gusto ng immediate resolution kung may LOS pero kapag kinabit nyo pa rin yung drop wire tapos LOS pa rin sya so ibig sabihin, it's either may problema sa drop wire nyo or problema sa nap box nyo sa poste so, part ng pag-check ng LOS issue is to check your drop cable. For example, katulad nitong nakikita nyo ngayon, yung drop cable na galing sa nap box ng Converge, uh, noong time na nagkaroon ako ng LOS is nangat-ngat ng daga yung drop wire cable ko. Kung makikita nyo, ito ay nasa may bandang ceiling na so imagine nyo may dagang nakangat-ngat ng drop wire cable ko so nung nirepair siya ng uh, field support ang ginawa nila ay is pinagdugtong yung uh, naputol na wire imbes na mag rewire ng or maglatag ng bagong linya from the nut box, nut box going to the house.